ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர் வந்து திமுக அரசின் மீதான ஒரு விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறார் கவர்னர் உரையில அரசாங்கம் என்ன எழுதணும் பொதுவா என்ன விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த வருடத்தில் அரசாங்கம் எடுக்க போகும் முடிவுகள் என்ன அப்ப நீங்க கொள்கை முடிவுகள் அரசாங்க இது இதை பத்தி மட்டும்தான் நீங்க சொல்லணும் நீங்க அதுல உங்க சுய விளம்பரம் இதெல்லாம் கொடுத்து கவர்னரை படிக்க சொல்லக்கூடாது அப்ப அந்த கவர்னர் என்ன பண்ணாரு நீங்க அவங்க படிக்கும் போது முடிக்கும் போது இவங்க எழுதாத விஷயத்த ஜெய் ஹிந்துன்னு அவர் முடிச்சாரு இதுல என்ன தப்பு ஜெய் ஹிந்துங்கிறது ஒரு கெட்ட வார்த்தையா நாட்டு பற்றோட உள்ள சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் உடனே மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி ஆஹ் கவர்னர் எப்படி படிக்கலாம் நாங்க எழுதாதது அப்படின்னா நீங்க கண்டதெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா கவர்னர் வந்து எப்படி படிப்பார் எங்கேயுமே இந்த ஆட்சியில ஒரு நல்ல விஷயத்த செஞ்சாங்கன்னு நீங்க உன்ன கூட சுட்டி காட்ட முடியாது வெளிநாடுகள்ல இருந்து தீவிரவாத இயக்கங்களுடன் இவர்களுக்கு தொடர்பு இருக்குன்னு ஒரு கவர்னர் சொல்றாரு என்னையும் சொல்லுதுன்னா அது ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல குண்டு வெடிப்புங்கிறது இந்தியா முழுவதும் எங்க வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் போதை மருந்துங்கிறது இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நடந்துகிட்டு கல்லூரிகள்ல போய் வாசல்ல போதை மருந்து வைக்கிறாங்க அப்ப கவர்னர் அதைத்தான் இது பண்றாரு எப்படி நான் வந்து அமைதி பூங்கான்னு சொல்ல முடியும் அவர் வாயாலேயே தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறது அவர் படிச்சுட்டாருன்னு வைங்க நாளைக்கு இவருடைய ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ்ல மத்திய அரசாங்கம் ஆட்சியை டிஸ்மிஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்தா இவங்க நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு போய் என்ன சொல்லுவாங்க கவர்னரே தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறதுன்னு அன்னைக்கு படிச்சிருக்காரு அதனால தமிழ்நாட்டில் எதுவும் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நாளைக்கு இவங்களே கவர்னருக்கு எதிராக திருப்பலாம்ல அதெல்லாம் கவர்னர் யோசிச்சுட்டதான் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறதுங்கிறத படிக்க மாட்டேன்ட்டு அவர் கவர்னர் சபாநாயகருக்கு கடினம் எழுதுகிறார் என்னன்னா நான் உரைக்கு வரேன் கவர்னர் போதும் அசம்பிளிக்கு நடைமுறை என்னன்னா ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க தமிழ் தாய்வால் தும்ப போட்டுக்கலாம் ஆனா ஜனகன மன எதையும் போடணும் அப்ப நீங்க கவர்னரை கூட்டிட்டு வரீங்க கவர்னர் உரைக்கு அவர் சொன்னது மாதிரி இல்லாம ஆரம்பத்துல ஜனகன மனதியை விட்டுட்டு கடைசியில நீங்க வந்து ஜனகன மனதியை போடுறீங்க அப்ப அவர் கவர்னருக்கு கோம் ஒரு மாதிரி ஜாதி மத ரீதியா ஒரு விஷயத்த பாக்குறவங்க அணுகுறவங்களுக்கெல்லாம் திராவிட மாடல்லாம் என்னன்னு நான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்னருடைய அந்த பேட்டியின் தொடர்ச்சியாக அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் பேசியிருக்க ஜாதி மதம் இதன் அடிப்படையில கருத்து சொல்றது கருத்துக்களை சொல்வது எப்படி தவறோ அதே மாதிரி இன அடிப்படையில் சொல்றதும் தப்பு தானே தங்களை திராவிடர்கள் ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்களும் சொல்லல கேரளாவில் இருக்கிறவங்களும் சொல்ல அவர்கள் சார்பாக பேசுவதற்கு நீங்கள் யார் அவங்களே உங்களை திராவிடர்கள்னு ஒத்துக்கலையா அப்ப நீங்க திராவிடம்னு பேசுறது ஒரு இன சம்பந்தமான வேற்றுமை தானே அது ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இருந்திருக்கிறார் நேதாஜி மக்கள் கட்சி தலைவர் வரதராஜன் சார் சார் வணக்கம் வணக்கம் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர் வந்து திமுக அரசின் மீதான ஒரு விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறார் இது அவர் வைத்தது முதல் தடவை இல்லை அப்படின்னாலும் கூட இந்த முறை ரொம்ப விரிவாக குறிப்பாக வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் சொல்லிட்டு அது அதற்குள்ளாக போய் நிறைய விமர்சனங்களை முன் வைத்திருக்கிறார் முதற்கட்டமாக இந்த லா அண்ட் ஆர்டர் சம்பந்தமாக நிறைய ஒரு நான்கு விஷயங்களை குறிப்பிட்டு ஆளுநர் பேசியிருக்கிறார் நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் அதாவது கவர்னர் உரையில் அரசாங்கம் என்ன எழுதணும் என்ன பொதுவாக என்ன விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த வருடத்தில் அந்த ஆண்டில் அரசாங்கம் எடுக்க போகும் முடிவுகள் என்ன செய்ய போகும் நடவடிக்கைகள் என்ன இது தான் சொல்வது தான் கவர்னர் உரை உதாரணத்துக்கு இப்போ மகளிருக்கு இலவச பயணம்னா நீங்கள் அதை கவர்னர் உரை சொல்கிறோம் இந்த ஆண்டில் மகளிருக்கு இலவச பயணம் கொண்டு வர போகிறோம் குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொண்டு இந்த மாதிரி கொள்கை முடிவுகளை கவர்னர் உரையில் கொடுக்கணும் அதுதான் நம்ம அரசியல் சட்டப்படி அதை கவர்னர் படிக்கணும் இதுதான் மரபு அப்போ நீங்கள் கொள்கை முடிவுகள் அரசாங்க இது இதை பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஏன்னா கவர்னர் இருக்கிற ஒரு இது வந்து ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தோட பிரதிநிதி நீங்கள் அதில் உங்கள் சுய விளம்பரம் இதெல்லாம் கொடுத்து கவர்னரை படிக்க சொல்லக்கூடாது போன தடவை என்ன நடந்ததுன்னா கவர்னர் உரையில் எப்போவுமே ஜெய் ஹிந்த் அப்படின்னு சொல்லி தான் கவர்னர் உரையை முடிப்பார் நீங்கள் முதல் தடவையாக என்ன பண்ணிங்கன்னா ஜெய் ஹிந்துங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு கவர்னரை படிக்க சொன்னீங்க அப்போ கவர்னர் அந்த உரையை முதலே வாங்கிடுவார் வாங்கும்போது அவங்க செக்ரட்டரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஜெய் ஹிந்த் மிஸ்ஸிங் சார் அப்படின்னு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் ஜெய் ஹிந்துங்கிறது ஒரு நாட்டுப்பற்று சம்மந்தமான விஷயம் 
அதை வந்து ஒரு கவர்னர் உரையில் எப்போவுமே வழக்கமாக இதுவரை இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தது பின்பற்றி வந்த ஒரு நடைமுறை நீங்கள் அதை மட்டும் எடுத்து கவர்னரை படினா அப்போ அது கவர்னர் வந்து நாட்டுக்கு எதிரான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிற மாதிரி வந்துடும் அப்போ அந்த கவர்னர் என்ன பண்ணார் நீங்கள் அவங்க படிக்கும் போது முடிக்கும் போது இவங்க எழுதாத விஷயத்த ஜெய் ஹிந்துன்னு அவர் முடித்தார் இதில் என்ன தப்பு ஜெய் ஹிந்துங்கிறது ஒரு கெட்ட வார்த்தையா நாட்டு பற்றோடு உள்ள சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து நாட்டு பற்றை அவர் எழுதாததை ஜெய் ஹிந்துனார் உடனே மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி ஆ கவர்னர் எப்படி படிக்கலாம் நாங்கள் எழுதாதது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டதெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா கவர்னர் வந்து எப்படி படிப்பார் அவர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நாற்பது வருஷமாக ஐபிஎஸ்ஸில் வந்து மிகப்பெரிய பதவிகள்லாம் இருந்தவர் அவங்க கரெக்டான நடைமுறை எப்படி இருக்கோ அதை தான் பார்ப்பாங்க நீங்கள் அரசியல்வாதிகள் நீங்கள் உங்களுக்கு எது வந்து விளம்பரமோ அதை பார்ப்பீங்க அப்போ அதை வந்து முடியாது அப்படின்னு அப்போவே தலைவர் ஆச்சு அதற்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கவ தமிழ்நாடு ஒரு அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறதுன்னு எழுதுறீங்க ஆனால் கவர்னரும் உங்கள் மேலே பல ரிப்போர்ட்டை ஏற்கனவே அது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எழுதியிருக்காரு அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என் மீது தாக்குதல் நடந்தது நான் வந்து ஊட்டிக்கு போகும்போது காரில் வந்து கல்லை விட்டு எரிஞ்சாங்க கொடி கம்பத்தை விட்டு எரிஞ்சாங்க திமுக கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவங்க தான் கம்புகளை விட்டு எரிஞ்சாங்க நானே ஒரு சாதாரண குடிமகன் மாதிரி ஒரு புகாரை போய் கொடுத்தேன் போலீஸுக்கு இன்றைக்கு வர அதுக்கு சிஎஸ்ஆரும் கொடுக்கல அதுக்கு எஃப்ஐஆரும் போடல யாரையுமே கைது செய்யலை அப்போ எனக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து அவர் ஏற்கனவே மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எழுதிட்டார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அந்த குண்டு வெடிப்பில் இவங்க நடந்ததில் வந்து அவர் என்ன ஏட்டிருந்து ரிப்போர்ட் வாங்கினார் இவங்க வந்து அது சிலிண்டர் வெடிப்புன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் என்ஐஏ விசாரித்தாங்க அவங்கிட்ட இருந்து ரிப்போர்ட் வாங்கும்போது அவங்க இல்லை இதில் தீவிரவாதிகளுக்கு தொடர்பு இருக்குது வெளிநாட்டில் இருக்கிற தீவிரவாதிகளுக்கும் அந்த வந்தவங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லும்போது அதுக்கும் ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுனார் கவர்னர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் என்ஐஏ விசாரணைப்படி வெளிநாட்டு தீவிரவாதிகளும் தொடர்பு இருக்கிறது தெரிய வருது அப்படிங்கிறது அவர் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி இல்லை அந்த இதில் அதுக்கும் ரிப்போர்ட் அனுப்பினார் இந்த மாதிரி கள்ளக்குறிச்சி விஷயத்துக்கும் அவர் ரிப்போர்ட் அனுப்பியிருக்கார் இப்போ அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து எப்படி நடந்தது நீங்களே பாருங்கள் அவர் சொல்லாத விஷயத்த நான் இதை அவரும் சொல்லியிருக்காரு ஒரு உமன் கான்ஸ்டபுள் ஒரு பெண் போலீஸு கட்சிக்காரன் போய் கையை பிடிச்சி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு கம் புகார் கொடுக்குறாங்க கைது பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க திமுக எம்எல்ஏ அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா கொடுத்த புகாரை வற்புறுத்தி வாபஸ் வாங்க வைக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அமைதி பூங்காவாக தமிழ்நாடு வழங்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவற்றூர் எம்எல்ஏ கார்பரேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜூனியர் இன்ஜினியராக கண்ணத்தில் அறையிறார் அவர் திரும்ப ஜூனியர் இன்ஜினியர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு கார்பரேஷன் கமிஷனர் நேர்மையான அதிகாரின்னு சொல்லக்கூடிய கார்பரேஷன் கமிஷனர் உடனே எஃப்ஐஆர் போடுங்க ஒரு அரசு ஊழியர் தாக்கப்பட்டிருக்கிறாருன்னு சொல்லணும் இல்லை திமுக எம்எல்ஏ தாக்கினதுனால அந்த கார்பரேஷன் கமிஷனர் கடிதம் எழுதுகிறாரு கமிஷனருக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இன்னைக்கு வர எஃப்ஐஆர் போட்டாங்களா அப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறதுன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கட்சிக்கு சேர்ந்தவங்களாலேயே அரசு ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைங்கிற ஒரு நிலைமை தான் இருக்குது அப்போ இந்த சூழ்நிலைகளை பல ரிப்போர்ட்டுகளை அவரே அனுப்பியிருக்காரு அவர் வாயாலேயே தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறதுன்னு படிக்க வைக்கிறீங்கன்னு வைங்க அவர் படிச்சிட்டாருன்னு வைங்க நாளைக்கு இவருடைய ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் மத்திய அரசாங்கம் ஆட்சியை டிஸ்மிஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்தால் இவங்க நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு போய் என்ன சொல்லுவாங்க கவர்னர் அன்று எழுதின ரிப்போர்ட்டே தப்பு கவர்னரே தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறேன்னு அன்றைக்கி படிச்சிருக்காரு அதனால் தமிழ்நாட்டில் எதுவும் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நாளைக்கு இவங்களே கவர்னருக்கு எதிராக திருப்பலாம்ல அதெல்லாம் கவர்னர் யோசிச்சுட்டு தமிழ்நாடு சட்டம் இது அமைதி பூங்காவாக விளங்குகிறதுங்கிறத படிக்க மாட்டேன்ட்டார் அதில் சட்டப்பூர்வமான விஷயத்துக்குள்ளேயும் பாதுகாப்பும் வேணும் அவருக்கு நம்ம எழுதின ரிப்போர்ட்டுக்கு எதிராக எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவர் அதை எதிர்த்து இது பண்ணார் அடுத்து எல்லா எல்லா இடமும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க மசோதா போனால் வருது இல்லை மசோதா போனால் வருது இல்லை பிரபகண்டாக பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையுமே அப்போ கவர்னர் என்னென்னா அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் அவர் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட்டு அரசியல்வாதி மாதிரி மேடையில் ஏறி பேச முடியாது இவங்க மேடையில் ஏறி பேசுகிறாங்க சட்டசபையில் பேசுகிறாங்க இப்போ கணக்கு சொல்லிட்டாரு நாற்பத்தெட்டு மசோதாக்களுக்கு நான் அனுமதி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இரண்டு மசோதாக்கள் வந்து மவருக்கு அனுப்பிட்டோம் ஜனாதிபதி ஒப
வேந்தர் போஸ்ட்டு அந்த வேந்தர் போஸ்ட்டுக்கு வந்து அரசியல் சார்பு இல்லாத ஒருத்தர் வந்து கவர்னர் நியமிக்கணும் அப்படின்னு தான் இது இருக்குது அதனால தான் சான்சலர் மட்டும் கவர்னர் வந்து நியமிப்பார் அப்போ நீங்கள் அந்த சட்டத்தையே மாற்றி நான் முதலமைச்சர் தான் நியமிக்கணும்னு சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் அப்போ கவர்னர் என்ன சொல்கிறாரு கல்வி வந்து அரசியல் மயமாக்கப்பட்டுரும் நாளைக்கு முதலமைச்சர் வந்தால் என்ன பண்ணுவார் வேந்தரா அவங்க கட்சிக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கிறாங்க இல்லை கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வேந்தர் அங்கே போடுவார் அப்போ கல்வித்துறையில் வந்துக்கிட்டு அரசியல் போக வந்துடும் அந்த மசோதாவுக்கு எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதனால தான் நான் நிறுத்தி வச்சு யூஜிசி ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் ரூல் அதுக்கு இது எதிராக இருக்க நாளைக்கு என்ன சட்ட பிரச்சனை வருங்கிறதுக்காக நிறுத்தி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறார் ஆனால் வெளியில் போனால் அவங்க சொன்னது பூரா எல்லாத்தையும் அனுமதியோ கொடுக்க மாட்டேங்கிற அனுமதியோ கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு சொன்னதுனால அதற்கான விளக்கத்தை இப்போ அவர் வந்து கவர்னர் சொல்லியிருக்காரு அதனால் சரி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கவர்னரை உரைக்க கூப்பிட்டுருக்கீங்க அவர் கவர்னர் என்ன சொல்கிறார் முதலே ஸ்பீக்கர் சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் என்னென்னா நான் உரைக்கு வரேன் இவங்க போனதோட ஜெய்ஹிந்தை நீக்கிட்டாங்கல்ல அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு கவர்னர் இதுக்கு வர வர வந்து வரும்போதும் அசம்பிளிக்கு அங்கே மத்திய இதில் வந்து ஜனாதிபதி வருவார் ஜனாதிபதி உரை இதில் பார்லிமெண்டில் அவங்க வரும்போதும் நடைமுறை என்னென்னா ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் தமிழ் தாய்வால் தும்ப போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஜனகன மனதியும் போடணும் தமிழ் தாய் வாழ்த்து போட்டுங்க ஜனகன மனதி போடுங்க முடியும் போது ஜனகன மனதி திருப்பி போட்டு முடிக்கணும் இதுதான் நடைமுறை இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு கவர்னர் கடிதமாக அப்பாவுக்கு எழுதுகிற அப்போ நீங்கள் கவர்னரை கூட்டிகிட்டு வரீங்க கவர்னர் உரைக்கு அவர் சொன்னது மாதிரி இல்லாமல் அப்படி ஆரம்பத்தில் ஜனகன மனதியை விட்டுட்டு கடைசியில் நீங்கள் வந்து ஜனகன மனதியை போடுறீங்க அப்போ அவர் கவர்னருக்கு கோம் ஒரு ஜனகன மனதிங்கிறது மோசமானது தேசிய கீதம் தான் அது அதையா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் அவர் என்ன சொன்னார் அதுக்கு பதில் சொல்லிக்கார் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க நான் சொன்னால் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க சரி கவர்னர் உள்ளே வந்துட்டார் அவர் பேசும்போது பாருங்கள் ஒரே கத்து ஒரு ஒரு அரசியல் மேடை மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க இல்லை அரசு உங்களுக்கு சட்டசபை அரசியல் மேடை மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் தனியாக இருந்து பேசுகிறது வேறு ஒரு கவர்னரை மத்திய அரசு நாம் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கவர்னரை நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி என்னென்னமோ கத்துறது இது பண்ணுறது இந்த மாதிரினா அதுக்கு ஒரு அவருக்கு வந்து அவ மரியாதையாக இல்லையா சரி அதுவும் முடிக்கிறீங்க எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு கவர்னர் ஒரு அவர் அந்த கத்துனது இதெல்லாம் விட்டுட்டார் சரி உங்கள் இது பண்ண இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்களை மாற்ற முடியாது நானா உள்ளே உட்காந்துருக்காரு கவர்னர் உரை முடியுது நீங்கள் தேசிய கீதத்தோடு முடிச்சுட்டு தானே அவர் அனுப்பிட்டு தானே நீங்கள் மற்ற விஷயங்களை பார்க்கணும் கவர்னரை உட்கார வச்சுக்கிட்டே கவர்னர் மீது கண்டன தீர்மானத்தை கொண்டு வரீங்க இது எவ்வளோ அவரை உட்கார வச்சுக்கிட்டே இது எவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயம் ஒரு அரசியல் மேடையாது அவர் என்ன ஒரு அரசியல்வாதியா அந்த பதவிக்குரிய மதிப்பை கொடுக்கணும் இல்லை அதைத்தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னையும் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு மேலே கண்டன தீர்மானம்னு கொண்டு தேசிய கீதம் வரும்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தேசிய கீதத்தை விட்டு கண்டன தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் நான் எப்படி சட்டசபையில் இருக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் எந்திரிச்சு வரும்போது அவர் கத்து அவருக்கு எதிராக கோஷம் போட்டு பொன்முடி போன்றவர்கள் கையை காமிச்சு வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இப்படி அவமரியாதை பண்ணுனா இதை வந்து நீங்கள் நல்லா யோசிங்க எப்படி ஒரு ஒரு நம்மளே அந்த கவர்னராக இருந்தால் அந்த பதவிக்குரிய ஒரு மாண்பு இருக்குல்ல எதையுமே மதிக்காத ஒரு கூட்டம்னா அவர் கோவப்படத்தானே செய்வார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள்லாம் சிந்திக்கணும் இது வந்து நான் ஒரு நடுநிலையான கருத்தாக தான் சொல்கிறேன் இது திமுகவுக்கு எதிர்ப்பாக சொல்கிற கருத்தில் அவங்க தப்பு பண்ணால் அதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது கடமை நீங்கள் யோசிக்கங்க சிந்திங்க சரி வெளி மேடைகளில் ஒரு முதலமைச்சர் என்ன பேசுகிறாரு ட்விட்டரில் வந்து கவர்னர் வந்து எதிராக வந்து கருத்து போடுறாரு ஒரு முதலமைச்சர் ட்விட்டரில் அதுவும் ஸ்டாலின் சீஃப் மினிஸ்டருங்கிற ட்விட்டர்லேயே போடுறாரு அப்போது ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு கவர்னருக்கு எதிராக பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்மில் இப்போ ஒரு பொது மேடைகளில் அந்த மாதிரி எதிராக பேசலாமா உங்களுக்குள்ள ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அது நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய இடம் ட்விட்டர் இல்லைல்ல அதுக்கடுத்தது ஒரு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோலேயே ஒருத்தன் இருக்கானே கவர்னர் சொல்கிறார் அவன் அவன் இவனு ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு கவர்னரை ஒரு இதில் பேசி அந்த வீடியோக்கள்லாம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆச்சு அப்போ என்ன அப்போ அந்த கவர்னர் பார்த்தா என்ன நினைப்பார் ஒரு முதலமைச்சர் நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் தனி மனிதர் ஸ்டாலின் இல்லை நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சர் அவர் இந்த நாட்டுக்கு கவ கவர்னர் தமிழ்நாட்டுக்கு அப்போ அந்த ஒரு நாகரிகத்தெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்ல நீங்கள் அவரை போடா வாடான்னு பேசுகிறீங்க உங்கள் முரசொலியில் கொக்கன்று நினைத்தீரோ
வெள்ளைக்காரர்கள் காலத்தில் இருந்தது யார் பேரில் இருந்தது என்ன இதுன்னு அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எதையுமே மதிக்காமல் நீங்கள் பேசிட்டு கவர்னர் திருப்பி பதில் கொடுத்தா இல்லை அவர் கவர்னர் இந்த மாதிரி எங்கே அதில் தலையிடுறாரு அப்படி இப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இருக்குது அதனால தான் எல்லாருமே யோசித்து சிந்தித்து பாருங்கள் கவர்னர் மேலே தப்பா இவங்க மேலே தப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கருத்தை நம்ம நான் வந்து பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் திராவிட மாடல் நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்னர் கேட்டிருக்காரு ஜாதி மத ரீதியாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறவங்க அணுகுறவங்களுக்கெல்லாம் திராவிட மாடல்னால் என்னன்னு நான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்னருடைய அந்த பேட்டியின் தொடர்ச்சியாக அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் பேசியிருக்கார் அதாவது ஜாதி மதம் இதன் அடிப்படையில் கருத்து சொல்வது ஒருத்தர் பேசு நம்ம கருத்துக்களை சொல்வது எப்படி தவறோ அதே மாதிரி இன அடிப்படையில் சொல்வதும் தப்பு தானே அவர் முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கார் ஜாதி மதம் இதெல்லாம் பார்க்குறவங்களுக்கு நான் பதில் சொல் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் இனத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் திராவிடம்ங்கிறது என்ன இனத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு பிரிவு தானே திராவிடம்ங்கிறது வந்து என்ன தென் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு மாநிலங்கள் சேர்ந்தது தானே திராவிடம் அது தானே திராவிடம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் திராவிட போக்க முன்னேற்ற கழகம் திராவிட கழகம்னு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் பண்ணீங்க அதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பெரியார் திராவிட கழகம்னு போட்டார் உங்கள் திராவிடம்ங்கிற வார்த்தையோ திராவிட முன்னேற்றத்துக்காக நீங்கள் ஆரம்பித்த இந்த உங்கள் கட்சியவோ திராவிடர்கள் என்று சொல்லப்படும் மற்ற மாநிலத்தில் இருந்த யாராவது வந்து ஆதரிச்சிருக்காங்களா யாராவது அதை ஒத்துக்கிட்டாங்களா அவர்கள் சார்பாக நீங்கள் திராவிடர்கள் சார்பாக பேசணும்னா திராவிடம்ங்கிறதுக்கு வந்து அவங்க அதை வந்து அனுமதிக்கணும் அவங்க நம்ம தங்களை திராவிடர்கள்னு ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்களும் சொல்ல கேரளாவில் இருக்கிறவங்களும் சொல்ல கர்நாடகாவில் இருக்கிறவங்களும் சொல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற தெலுங்கானாவில் இருக்கிறாங்க நாங்கள் திராவிடர்கள்னு சொல்லலை அவங்களுக்கு சேர்த்து நீங்கள் திராவிடர் திராவிடர் இன்னைக்கு நான் என்ன இருக்கா அதுதான் அவர் சொன்னார் அது இல்லைன்னா முடிந்து போன மாடல் அது அனுபவத்துக்கு எப்படி ஒத்து வரும் நீங்கள் வேணால் த தமிழர்கள் முன்னேற்ற கழகம்னு வைங்க அனுபவம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் உங்கள் கட்சி ஜெயிக்குது உங்களால் கர்நாடகத்தில் போய் ஒரு தொகுதியில் நின்று ஜெயிக்க முடியுமா கேரளாவில் ஒரு தொகுதி ஜெயிக்க முடியுமா ஆந்திராவில் ஜெயிக்க முடியுமா அப்போ உங்களுக்கு அந்த அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸே கிடையாது உங்களுக்கு செல்வாக்கே எந்த மாநிலத்திலையும் இல்லை அவர்கள் சார்பாக பேசுவதற்கு நீங்கள் யார் அவங்களே உங்களை திராவிடர்கள்னு ஒத்துக்கலையா அப்போ நீங்கள் திராவிடம்னு பேசுகிறது ஒரு இன சம்பந்தமான வேற்றுமை தானே அது நம்ம இந்தியர்கள்னு சொல்கிறது வந்து இந்தியா பூரா இருக்கக்கூடியவர்கள இந்தியர்கள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவில் திராவிடர்கள்னு நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா அது இன வேற்றுமை தானே அப்போ நீங்கள் பேசுகிறதும் தப்பு தானே ஸோ திராவிடம்ங்கிறது வந்து அது செத்து போன மாடல்னு அவர் சொல்கிறது கரெக்டு எங்கே இருக்குது திராவிடம் யார் உங்களை திராவிடராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த திராவிடர்கள் சார்பாக உங்கள் தலைமையை யார் ஏற்றிருக்காங்க நீங்களாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கவர்னர் சொன்னது ஒரு விழிப்புணர்வு விஷயம்தான் நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் சிந்திக்கணும் சும்மா திராவிட மாடல் சரி கவர்னர் உங்களையில் போயிட்டு திராவிட மாடல்னு போட்டீங்கன்னா அது ஒரு இன வேற்றுமை சம்பந்தமானதுன்னு ஒரு அதை விட்டுட்டு படிக்கிறாருன்னு வைங்க என்ன தப்பு திராவிடர் மாடல்ங்கிறது உங்களுடைய அரசியல் பொலிட்டிக்கல் ஸ்லோகன் உங்களுடைய அரசியலில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுக்கு போயிட்டு நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் அதை படிக்கணும்னு நீங்கள் வந்துக்கிட்டு வற்புறுத்துனீங்கன்னா இல்லை அவர் அப்படி தான் படிக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டாள்தனம் அதனால கவர்னர் செஞ்சது தான் ரைட்டு திராவிட மாடல்கள் ஒரு அரசியல் இதில் தான் நீங்கள் பேசணும் முதலமைச்சர் பேசுங்க சட்டசபையில் பேசுங்க உங்கள் மந்திரிகள்லாம் இருப்பாங்க இருக்காங்க எதிர்கட்சி அப்போ பேசுங்க ஒரு கவர்னருங்கிறவர் வந்து ஒரு இவர் இல்லையா ஒரு இந்திய ஒருமைப்பாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய அரசின் பிரதிநிதி இல்லையா அதனால தான் அவங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஜாதி மதம்ங்கிறது பார்க்குறவங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்கணும்னா நீங்களும் அதே தப்பு தான் பண்ணுறீங்கிறது தான் என்னுடைய இது இன வேற்றுமையை ஊது பண்ணி தான் திராவிடம்ங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறீங்க இதில் இந்த இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் சொல்லும்போது அவர் வந்து இந்த பிஎஃப்ஐக்கு அப்புறம் நடந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல வந்து இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்கள் நடந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த திருச்சி ஸ்பெஷல் கேம்ப்லேருந்து இந்த போதைப் பொருள் சர்வதேச அளவில் போதை தொடர்பு படுத்தி போதைப் பொருள் விஷயங்களும் வந்து நடந்தது ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கண்மாய் நடந்ததுக்கப்போ எப்படி என்னென்ன அமைதி பூங்கான்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறார் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயமும் ரொம்ப அலாமிங்கான விஷயம் ஆமாம் நிச்சயமாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா தீவிரவாத இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை வெளிநாடுகள்லேருந்து தீவிரவாத இயக்கங்களு
அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பண உதவி பண்ணி இங்கே குண்டு வெடிப்பு வந்து நிறையா உருவாக்குறாங்க அது உண்மையிலேயே பிஜேபி அரசாங்கம் வந்ததுக்கப்புறம் அது நிறைய கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஏன்னா காங்கிரஸ் இருக்கும்போது நானே நேரில் பார்த்துருக்கேன் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் குண்டு வெடித்தது அது ஹைதராபாத்தில் குண்டு வெடித்தது அந்த மாதிரி பெரிய அளவு குண்டு வெடிப்புகள் வந்து இங்கே இல்லாமல் இருக்குன்னா இவங்க கட்டுப்பாடு அந்த தீவிரவாத இயக்கங்கள் எல்லாம் ராவ வச்சு கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கு பணம் போ போகாமல் பார்த்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தால் ஒரு குண்டே வெடிச்சிருச்சுன்னு வைங்க நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணியிருந்தோம் என்ன எட்டு அது நீங்கள் விசாரிங்க நாங்கள் த போலீஸ் தலையிட மாட்டோம்னு தான் ஒரு ஆளுங்க வச்சு சொல்லணும் ஏன்னா குண்டு வெடிச்சிருச்சுனாலே அது வந்து தமிழ்நாடுக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயமே இல்லை வேறு மா மா மாநிலங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேரளாவை எடுத்துக்கோங்க முன்னாடி குண்டு வெடிப்புலாம் வந்து கேரளா ஹைகோர்ட்டில் வந்து முன்னாடி குண்டு இது சேலத்தில் இதிலெல்லாம் ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் உங்களை கொலை பண்ணாங்க அப்போ கேரளா ஹைகோர்ட்டில் போலீஸ் என்ன ஃபைல் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர்எஸ்எஸ் உங்களை கொலை பண்ணுறது வந்து இங்கே கேரளாலேயும் இந்த இயக்கங்களுக்கு இருக்குது அந்த இயக்கங்களுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அவங்க தான் இந்த மாதிரி கொலையில் ஈடுபடுறாங்கன்னு அஃபிடவிட்டே ஃபைல் பண்ணாங்க கேரளா ஹைகோர்ட்டில் அப்போ அது வந்து ஒரு இன்டர் ஸ்டேட்டுனாலே நீங்கள் தொடக்கூடாது அது சிபிஐ எடுத்துக்கோங்க இல்லை என்ஐ எடுத்துக்கோங்க அவங்க உண்மையை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம் ஒரு சோ குண்டு வெடிச்ச உடனே நீங்க நமக்கு அசிங்கம் நம்ம இது என்ன ஒரு ஒரு சின்ன குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள பார்த்துட்டு இல்ல குண்டு வெடிக்கிறேன் நீங்க அரசியல் ஸ்டேட்மெண்ட் விடலாம் அரசியல் அறிக்கை விடலாம் அது அவங்க பார்த்துக்கலாம் அப்ப அது இல்லாம இல்ல அது கேஸ் இது வேணுன்னு நீங்க சொன்னது தப்பு இப்ப அந்த என்ஐஎல்ல இருந்து அவருக்கு வேற விஷயம் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு அவரு ஐபிஎல் எல்லாம் இருந்தவர் அவரு கவர்னர் அவருக்கு தெரியும் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அவர் தன்னுடைய செல்வாக்கு இது பண்ணி எங்கெல்லாம் கேட்கிறாரு பிஎஃப்ஐ பேன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னார் பிஎஃப்ஐ இஸ் அ டேஞ்சரஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆபத்தான ஒரு அமைப்பு அவர்களால் ஆபத்து இருக்குதுன்னு சொன்னார் அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு கருத்து சொல்கிறார் நீங்கள் ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிற ஒரு அவசரப்பட்டுக்கிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் கரெக்ட் ரெண்டாவது போதை மருந்து இதை சொல்லுங்கள் போதை மருந்துங்கிறது இன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இவ்வளவு போதை மருந்துகள் நடமாட்டம் இருக்குது காலு கா கல்லூரிகளில் போய் வாசலில் போதை மருந்து வைக்கிறாங்க பள்ளிகளில் போதை மருந்து வைக்கிறாங்க பப்ஸ் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு இளைஞர்கள் வந்து போதை மருந்து இது பண்ணி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள பிடிச்சா சட்டம் வந்து சரியான முறையில் இல்லை ஏன்னா சட்டத்தில் எப்படி தண்டனை கொடுக்குறான் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான சட்டத்தில் குவான்டிட்டியை வச்சு தான் டேங்க் கொடுக்குறான் நான் ஹைகோர்ட்லேயே நிறைய பெயில் பெட்டிஷன் பெயில் நடக்கும்போது நான் ஹைகோர்ட்லேயே இப்போ வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜட்ஜே என்ன கேட்பார் போதை மருந்து கடத்தல் ஹெராயின் கடத்தல்மாங்க எத்தனை கிலோன்னு கேட்பாங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு கேட்பாங்க ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோனா பெயில் கொடுக்க மாட்டாங்க இத்தனை கிராமு ஆஃப் கிலோ கால் கிலோனா பெயில் கொடுத்துருவாங்க அப்போ கால் கிலோ நீங்கள் கால் கிலோ அரை கிலோ ஹெராயின்னு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு சப்ளை பண்ணலாம் ஒரு சின்ன பீஸ்லேயே ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சட்டமே என்ன சொல்லுது இந்த குவான்டிட்டி கமர்ஷியல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு இது கொடுக்குறாங்க அப்போ சட்டம் சரியாக இல்லாததுனால தான் போதை மருந்து வந்து பெரிய அளவில் கடத்தப்படுது போதை மருந்துகள் உள்ளே வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எனக்கு சில விஷயங்களை இது பண்ண முடியாது ஒரு அரசியல் குடும்பம் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு வழக்குக்கு வந்தாங்க அப்போ அரசியல் குடும்பம் அந்த வழக்குக்கு வரும்போது எங்களோட பேச்செல்லாம் நடக்கும்போது அப்போ அவங்ககிட்ட நான் நிறைய விஷயங்களை விசாரித்தேன் அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் எனக்கு அதிர்ச்சியாக இது பண்ணிச்சு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கப்பல்களில் போதை மருந்து வந்து நம்ம ராமே இந்த ராமேஸ்வரம் சைடு எல்லாம் வந்து இறக்குறாங்க அது இறக்குறதுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு கையூட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த கையூட்டு சம்பந்தமாக சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க என்கிட்ட பேசினாங்க எனக்கு ரொம்ப இதாகிடுச்சு அப்போ அரசியல்வாதிகள் துணையோடு இந்த போதை மருந்துகள்லாம் வந்து இறங்குதா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இப்போ வந்து அதனால தான் அந்த போதை மருந்துகள் இந்த அளவுக்கு நடமாடுது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு பார்டர்லாம் கட்டுப்பாடு வச்சுருக்காங்க நேபாள் பார்டர் பங்களாதேஷ் எல்லாம் கட்டுப்பாடு வச்சுருக்காங்க அப்போ ஏர்போர்ட்டில் எல்லாம் வந்து ஸ்னிஃபர் டாக் மோப்ப நாய்களை வச்சு வர்ற பார்சல்லாம் இது பண்ணுறாங்க இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகளின் மீறி எப்படி வருதுன்னா கடல் வெளியே வருது அந்த கடல் வெளியே வருவதுக்கு அரசியல்வாதிகள் துணை இருக்காங்கிறதுக்கு என்கிட்ட வந்த வழக்கில் அவங்க ஆதாரத்தோடைய சொன்னாங்க அப்போ என
அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் ஒரு லட்சம் கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடி இன்றைக்கி அரசியல்வாதிகள்ட்ட சொத்து வந்திருக்குன்னா வெறும் இந்த மந்தட்டு இதில் டெண்டர்லேயும் வெறும் பிடபிள்யூடி டெண்டர்லேயும் இதில் மட்டும் வர வருமானம்னு நினைக்கிறீங்களா இவ்வளோ வருமானங்கள்லாம் இதில் வரக்கூடிய வருமானங்கள் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் வரக்கூடிய வருமானம் சாதாரண வருமானம் லட்சக்கணக்கான கோடி வருதெல்லாம் வருதுன்னா போதைப் பொருளில் தான் வரும் அந்த போதைப் பொருள் உள்ளே கொண்டு வருவதற்கு அரசு நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரிஞ்சே நடக்குதுங்கிறதுங்கிறது தான் எனக்கு வந்து அந்த வழக்கில் கிடைத்த செய்தி அப்போ கவர்னருக்கு இதே மாதிரி செய்தி கிடைச்சிருக்கும் இல்லை அதனால தான் சொல்கிறாரு அமைதி பூங்கான்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஓப்பனாக சொல்கிறாரு அதனால அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இளைஞர்கள் வருங்காலத்தை கெடுக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ மது கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு மதுவை நிறுத்துவாங்கன்னு பார்த்தோம் ஆனால் நாற்பதாயிரம் கோடி வருமானம் வருது அது ஐம்பதாயிரம் கோடி ஆக்க போகிறோம்னு அவங்களே ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க அப்போ மதுவை நிறுத்துகிற ஐடியா இல்லை அப்போ போதைப் பொருளையா தடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான முகாந்தரம் எதுவும் இல்லை கவர்னர் சொல்கிறத பார்த்தா போதைப் பொருள் பெரிய அளவில் கடத்தி இங்கே கொண்டு வரப்படுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் எப்படி தன் வாயால் அமைதி பூங்காவாக விளங்கு ஆனால் அவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சவருக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கு வழியை தெரிஞ்ச வழியை விட அவருக்கு அதிகம் தெரியும் காரணம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவருக்கு நேரம் போய் சேருது அதனால தான் வந்து அவர் சொன்னது சரியான ஒரு கருத்துங்கிறது தான் என்னுடைய ஸோ அப்போ அந்த போதை கருத்துக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் மட்டும் அதிகாரிகள் இல்ல அரசியல்வாதிகள் இதற்கு முன்னால் ஆட்சியில் இருந்தவர்களும் சரி இப்போது ஆட்சியில் இருந்தவர் இருக்கிறவங்களும் சரி இவர்களுக்கு இவர்கள் எல்லாம் இங்க வந்து இறங்குறதுக்கு அந்த அந்த வழக்கில் என்கிட்ட வந்தவர் கொடுத்த செய்தி அதுல இருந்து வர்ற பணத்துல நீ எடுத்துக்கன்னு சொன்னதாகவும் இவர் வேண்டாம் நான் பிரச்சனையில மாட்டிக்கொண்டு மறுத்ததாகவும் ஆதாரத்துடன் சொன்னார் அவர் சொன்ன பல விஷயங்கள் அப்ப எனக்கு என்ன எல்லாரையும் தான் நான் குறை சொன்னேன் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டாலினும் அவர்களும் மட்டும் சொன்னேன் இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் அவங்களையும் தான் நான் சொல்றேன் அதுல அவங்க ஜெயலலிதா மேடம் அதுல ஈடுபடல அவங்க அதில் ஈடுபடல அவங்க ஆனால் மற்றவர்கள் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஆதாரம் அதுக்கான ஆதாரம் வந்தது அப்போ தான் நான் நினைச்சேன் இவர் எப்படி அப்படின்னு இவர்களும் அப்படித்தான் அதுக்கு முந்தின ஆட்சியிலேருந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறாங்க அப்போ என்னாலேயே நம்ப முடியலை யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் இப்படியுமா நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேட்டிகளில் கூட கோடிட்டு காட்டியிருக்கேன் இதாக சொல்ல முடியலை இன்னைக்கு கவர்னர் சொல்கிறாருல்ல இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போதை இதெல்லாம் போதை மருந்து எல்லாம் வந்து இறங்குது அப்படிங்கிறத கவர்னர் சொல்லும் போது தான் எனக்கு ரைட்டு அவங்க சொன்னது உண்மை அப்படின்னு புரியுது அப்போ அதுக்கு அரசியல்வாதிகள் துணை இருக்கிறார்கள்ங்கிறது செய்தி எனக்கு முதலே வந்தது அதைத்தான் இப்போ கவர்னர் அதை பார்த்துட்டு தான் இதை எப்படி நான் படிக்கிறது அப்படின்னு உணர்வு பூர்வமாக சொல்கிறாருங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இதில் அவருக்கு அரசியல் கிடையாது இதில் ஏற்கனவே இந்த ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் சம்மந்தமான இந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸில் தமிழகம் அப்புறம் விசாகப்பட்டினம் வந்து தெற் தெற்காசியாவோடைய ஒரு மையமாக இங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இலங்கைக்கு நிறைய நாடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்து இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே நமக்கு ஏற்கனவே இந்த நார்காட்டிக்ஸ் விஷயமாகட்டும் இதை ஸ்பெஷலாக கண்காணிக்கிறதுக்கு அப்படின்னே நம்ம நிறைய குழுக்கள் வச்சுருக்கோம் அதுக்குன்னு தனியாக இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் இருக்குதுன்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த நெட்ஒர்க் அப்படி கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருப்பாங்களா நிகழ்வு நான் இது இன்டர்நேஷ்னல் நெட்ஒர்க்கு தாலிபான்லேருந்து தான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதிகமாக கடத்தப்படுது ஈரான் தாலிபான் இந்த மாதிரி இடங்களில் தாலிபானில் இது தான் தொழில் அது அங்கே கஞ்சாக்கள்லாம் ஓப்பனாக பயிரிடப்படுது இன்றைக்கி தைவர் ஆப்கானிஸ்தானுடைய பொருளாதாரமே போதை மருந்தை வச்சு தான் இருக்குது உலகம் பூரா கடத்துகிறாங்க அவர்கள் கொலை செய்யக்கூட தயங்க மாட்டாங்க அவங்க கப்பல்களில் வச்சு உலகம் முழுவதும் கடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கடத்தி கடல் வெளியே வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து கடல் மிகப்பெரிய ஏரியா நமக்கு பார்டரில் வந்து நமக்கு சின்னது தான் ஏன்னா நேபாளுக்கு ஒரு பார்டரு இதுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பார்டரு நீங்கள் பாகிஸ்தானே பார்த்தீங்கன்னா போதை மருந்தை உள்ளே கடத்துறதுக்கு அவங்க நிறைய முயற்சி செய்கிறாங்க ஏன்னா இந்திய இந்திய நாட்டு இளைஞர்கள் அழிந்து போகணும் இந்திய பொருளாதாரம் நசுங்கி போகணுங்கிறதுக்காக வேணும்னே பண்ணுறாங்க அதனால் பார்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் பிஎஸ்எஃப் வந்து மத்திய அரசாங்கம் ரொம்ப கடுமையாக போட்டிருக்காங்க விமான நிலையங்கள்லாம் வந்து பக்க செக் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க கண்காணிப்பு மூணு வழியில் தான் வரும் கடல் கடல் வழி இல்லைனா க விமா இது ஆகாய வழி தரை வழி தரை வழி பார்டரில் நல்ல செக்யூரிட்டி போட்டிருக்காங்க விமான ஆகாய வழி விமானத்தில் தான் வர முடியும் ஸோ அதுலேயும் வந்து கட்டுப்பாடு கிடையாது தரை இது கடல் வழிங்கிறது மிகப்பெரிய இடம் நம்ம இந்தியாவுக்கு இந்தியா ஒரு தீபகற்பம் தானே சுற்றி
எல்லா இடமும் கண்காணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு காவலர்களின் எண்ணிக்கை வந்து கடலோர காவல்படவர்களின் எண்ணிக்கை இல்லை நார்காட்டிக் பீரோன்னு இங்கே வச்சுருக்கிறதுல எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு பாருங்கள் நார்காட்டிக் பீரோவில் அஞ்சு பேர் பத்துக்கு பேருக்கு மேலே அங்கே இல்லை நார்காட்டிக் பீரோ எப்படின்னா குடித்தா பிடிக்கிறாங்க கையில் மாட்டினா அதை வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஃபைனை கட்டுறாங்க அப்படி தான் நீங்கள் நார்காட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் பெரிய லெவலில் பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணிக்கை இங்கே இல்லை ஏதோ ஒரு பேருக்கு தான் அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ கடல் இதை நம்ம வலுப்படுத்தணும் இந்த கடல் இதில் வரும்போது அப்போ அந்த கடத்தி வரக்கூடிய தீவிரவாதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கடல் இதுக்கும் வரும்போது அந்த கடல் ஓரம் வரும்போது அந்த கடலோர கா அந்த இவங்க அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அரசியல்வாதிகளை வந்து தொடர்பு கொள்கிறாங்க லஞ்சம் கொடுக்குறாங்கிற புகார் தான் இப்போ கவர்னர் சொல்கிறது இந்த நான் ஏற்கனவே ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்பே என்னுடைய ஒரு வீடியோ பதிவில் அதை சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அந்த நீங்கள் சொல்கிற நார்காட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸோ நார்காட்டிக் பீரோவோ இவ்வளோ பெரிய கடல் எல்லையை பாதுகாக்கிற அளவுக்கோ அதை கண்டுபிடித்து தடுப்பதற்கும் அளவிற்கோ அந்த அளவு எண்ணிக்கை நமக்கு இல்லை அது பேரளவில் தான் இங்கே எங்கே கொண்டிருக்கிறது அதனால் இன்னுமே அதை பெருசுப்படுத்தணும் பெருசுப்படுத்தினாலும் எவ்வளோ பெரிய இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூன்று கடல்கள்லேயும் அதை கொண்டு வரும்போது அதை தடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நிறைய எண்ணிக்கையில் கொண்டு வரணும் அரசியல்வாதிகளுக்கு மனசாட்சி இருக்கணும் எது மற்ற எல்லாம் லஞ்சம் வாங்குங்கிறேன்னா பிடபிள்யூடி லஞ்சம் வாங்குங்க மற்ற டெண்டர் வந்து லஞ்சம் வாங்குங்க வெளிநாட்டில் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா பண்ணிக்கோங்க ஆனால் வர்ற பணம் நம்ம நாட்டை பாதிக்கிற பணமாக இருக்கக்கூடாது நம்ம நாட்டு இளைஞர்களின் வருங்காலத்தை குட்டிச்சவராக்கக்கூடிய ஒரு பணமாக இருக்கக்கூடாது அதுலேயாச்சும் உங்களுக்கு மனசாட்சி வேணாமா ஒயின் ஷாப்பை திறக்கிறீங்க இது பண்ணுறீங்க சரி இவங்க குடியாக குடி குடிச்சு கட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அதில் வரக்கூடிய பணம் குடிக்கிறவங்க கொடுக்குற பணம் ஆனால் போதையில் வர்றவன் பணம் வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டாந்து இறக்குறவங்க அவன் கொடுக்குற பணம் அவன் எதுக்காக அதை குடித்தாங்கன்னா இளைஞர்களுடைய ஞாபக சக்தி போயிடும் இளைஞர்களுடைய திறமை போயிடும் இளைஞர்களுடைய உடல் நலம் போயிடும் வருங்காலத்து இளைஞர்கள் ட்ரக் அடிக்ட்னு சொல்லுவாங்க ட்ரக் அடிக்ட் பண்ண ஆகிட்டாங்கன்னா அவர்கள் வந்து ஒன்றுக்குமே இது இல்லாமல் போயிடுவாங்க அப்போ வருங்காலத்தில் இளைஞர்கள்லாம் அப்படி போயிட்டாங்கன்னா நாட்டின் முன்னேற்றம் தான் ஆகும் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் அப்போதுக்கு ஒரு மனசாட்சி வேணும் அரசியல்வாதிகளுக்கு வேணாம் போதை மருந்து வேணாம் உள்ளது நம்ம இவ்வளோ பணம் கிடைக்குதுன்னு எத்த அவங்க என்கிட்ட கணக்கு சொன்னவங்க ஆயிரக்கணக்கான கோடி லஞ்சமாக வருதுன்னு சொன்னான் அவங்களுக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடியை நீங்கள் அவர்களுக்கு பங்கு பிரிக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கோடியில் தான் நீ வாங்கிக்க அப்படின்னு டை டேரக்ட் பண்ணுறாங்க நீ வாங்கிக்கங்கிறாங்க அப்போ அவங்க மனசாட்சி உள்ளவங்க ஐயோ யோ வேணாம் அவங்களுக்குள்ளே இது பங்கு பிரிக்கும் போது அது வேணாம் அந்த பணம் எங்களுக்கு வேணான்னு ஒதுங்கிக்கிட்டாங்க அதனால தான் அவங்க நம்ம நம்ம நம்மை போன்ற ஆள்கிட்ட வந்து உண்மையை சொல்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு அதை கேட்கும்போது தான் நான் கேட்கும்போது எல்லா அவங்களுமே இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது ரொம்ப நாளாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிற விஷயமெல்லாம் வெளியில் வந்தது அதனால இதைத்தான் இன்னைக்கு கவர்னர் சொல்கிறாரு அடுத்த கட்டமாக இன்னொரு விஷயமா இது வந்து கவர்னர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லும் போது நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு சட்டமன்ற தேர்தலும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுகவுடைய புதுசீலர் எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து முறைக்கு மேலே முக்கியமான கூட்டங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பேசி தொடர்னு பார்க்குறோம் அது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை ம மனதில் வைத்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதையே வந்து கோடிட்டு காமிக்கிறார் அப்படின்னா கூட இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த லா அண்ட் ஆர்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ஆட்சிக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து கவர்னருடைய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அதுக்கு வந்து அப்படி ஒரு டாட்ஸ் இருக்கோ டாட்டை கனெக்ட் பண்ணலாமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு யோசிக்கிறோம் அதாவது தமிழ்நாடு சட்டசபைக்கும் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே தான் ஒரே டைமில் தேர்தல் வரணும்னா இந்த இந்த அரசாங்கத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரை இது இருக்குது அப்போ இந்த அரசாங்கத்தை ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் மத்திய அரசாங்கம் டிஸ்மிஸ் பண்ணால் தான் இது வந்து அந்த வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை நீங்கள் சொல்கிறபடி ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னால் அவங்க தம் இந்தியா முழுவதற்கும் அப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அது உடனடியாக அந்த சட்டம் நிறைவேறுற மாதிரி எனக்கு தெரியலை இல்லை முன்னாடியே அட்வான்ஸாக கொண்டு வர்றதா இருந்தால் ஒன்று டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஸ்டாலின் அவர்களே போய் சட்டசபையை கலைச்சிட்டு தேர்தல் வைங்கன்னு கவர்னர்கிட்ட கேட்கணும் இது மூணு தான் வாய்ப்பு ஸ்டாலின் அவர்கள் அவரே போய் சட்டசபையை கலைச்சிட்டோம் சட்டசபை தேர்தலை பார்லிமெண்ட் தேர்தலோடு சேர்த்து வைங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பில்லை கவர்னர்
திமுகவை அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னா கவர்னர் இவ்வளவு பேசுகிறாரு இல்லை இதெல்லாம் ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்பியிருப்பார் இல்லை அன்னைக்கு கே கே ஷா வந்து திமுகவை பற்றி ரிப்போர்ட் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் தானே இந்திரா காந்தி வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் ச அவங்க கவர்னர் வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்புனார் சந்திரசேகர் ரிப்போர்ட் அனுப்ப மாட்டேன்ட்டார் சந்திரசேகர் அப்போ இருந்த கவர்னர் இவர் வந்து உங்களுக்கு சுர்ஜித் சிங் பண்ணாரா திமுகவுக்கு ஆதரவாக ரிப்போர்ட் எழுத மாட்டேன்ட்டார் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன கிடைச்சதுன்னா எல்டிடி இங்கே ஒரு பத்மநாபா கொலை எல்லாம் நடந்தது அதில் எல்டிடி ஊடுருவல் அதிகம் இருக்குது அவங்களை இவங்க காப்பாற்றி விடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கருணாநிதி ஒரு மேலே இது குற்றச்சாட்டை இங்கே பிடிச்சி ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா கருணாநிதி எல்டிடிக்கு என்றைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணதில்லை அத்தனை ஆட்சியை பாதுகாக்கணும்னு தான் எப்போவுமே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் மத்திய இன்டெலிஜென்ஸில் உளவு பிரிவில் வந்த உடனே கவர்னர் ரிப்போர்ட் இல்லாமே டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க அப்போ அந்தளவுக்கு அப்போ நாட்டு நலனை பார்த்து காட்சி ஆட்சியை கலைத்தார்கள் இன்றைக்கி பிஜேபி வந்து ஆ வந்து உங்களுக்கு அரசியல் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறது தான் என்னுடையது அவர்கள் இந்த ஆட்சியை கவிழ்ப்பார்கள்ங்கிறதுக்கு இதுவே வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அவர்கள் அரசியல் ஆதாயம் நாளைக்கு திமுக அண்ணா அவங்க ஸ்டாலின் அதிக சீட்டு ஜெயிச்சுட்டா அவருடைய இருபது முப்பது சீட்டு நமக்கு தேவைப்படுது இப்போவே அவங்கள பதிச்சுக்கிறக்கூடாது இந்த மாதிரி அரசியல் கணக்கெல்லாம் போடுறதுனால மத்திய அரசாங்கம் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆளுநர் சொன்னால் கூட ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் உடனடியாக நடப்பதற்கும் வாய்ப்பு இல்லை நம்ம பத்து பதினோரு மாதம் தான் இருக்குது எலெக்ஷனுக்கு அதனால் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை எடப்பாடி வந்து சும்மா ஒரு அரசியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் இறுதியான கேள்வியாக திமுகவுடைய இரண்டு ஆண்டு கால ஆட்சி இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சாதனங்கள் மற்றும் பாதங்கள் இப்போ அண்ணா திமுக ஆட்சி இருந்தாங்க அவங்க ஆட்சியை விட்டு போகும்போது அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன்னு சொன்னாங்க அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் இன்றைக்கி பிடிஆர் தியாகராஜ் என்ன சொல்கிறார் ஏழு லட்சம் கோடி கடன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இவர்கள் வாங்கிய கடன் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் கோடி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு லட்சம் கோடி கடனை வாங்கிட்டு நீங்கள் நடத்துனீங்கன்னா எப்படி ஆட்சி உறுப்பினோம் அப்போ இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் கடனை தானே வாங்கியிருக்கீங்க கடனை தான் அடித்ததாக தெரியலையே ஜிஎஸ்டியோட வருமானம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பிடிஆர் தியாகராஜனே சொல்கிறார் ஜிஎஸ்டி வருமானம் அதிகமானால் எதுக்காக இந்த ரெண்டு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கினீங்க எல்லா துறையும் வந்து கெட்டு கெட் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க போக்குவரத்து துறை ஏற்கனவே மோசமான நிலைமையில் இருக்குது அங்கே வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களுக்கு கூட பென்ஷன் பணத்தை கூட செட்டில் பண்ணாமல் இருக்காங்கன்னா அவங்க குறையாக சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்து துறையை இன்னும் நீங்கள் கெடுக்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓசு இது இலவச பயணம்னு கொடுக்குறீங்க இலவச பயணம்னு கொடுத்தா இன்னும் நஷ்டம் தானே வரணும் ஆக இவங்க என்ன ஐடியா வச்சுருக்காங்கன்னா போக்குவரத்து துறையை தனியார்கிட்ட கொடுத்துடணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க தனியார்கிட்ட கொடுத்தா அவங்ககிட்ட இருந்து கோடிக்கணக்கான பணம் கமிஷன் கிடைக்கும் அந்த காலத்தில் முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பஸ்ஸு தான் ஓடிச்சு அப்போ டிவிஎஸ் தான் மெயினாக பண்ணாங்க டிவிஎஸ் வந்து குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணாங்க இப்போ இப்போ ஃபேர்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க அதுவே சரியில்லைன்னு சொல்லி தான் அரசாங்கம் எடுத்தது இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்னுடைய இது டிவிஎஸ் மாதிரி நல்ல கம்பெனி கொடுக்க மாட்டேங்க இப்போ டாஸ்மாக்கில் வர்ற மாதிரி யார் அதிகம் கொடுக்குறாங்களோ டாஸ்மாக் பாடு அப்படி தானே போகுது திமுகக்காரங்களே என்ன சொல்கிறாங்க அதிமுகக்காரங்களுக்கு யார் பணம் அதிகம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அப்படி அப்போ இந்த இதை என்ன பண்ணுவீங்க வே தனியார்கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு தான் நஷ்டமடையும் போக்குவரத்து துறையை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு சலுகைகளை கொடுத்து நஷ்டமாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ கொஞ்ச நாளில் பாருங்கள் அதையும் பஸ்ஸை பூரா ப்ரைவேட்டில் கொடுத்துருவாங்க இன்றைக்கி இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு இருக்குது பஸ் ஃபேர் நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் கொடுத்துட்டா நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா ஆனால் அவன் லாபம் பார்க்கணும் இல்லை இப்போ இவங்கள மாதிரி நஷ்டத்திலே எங்கிட்ட இருக்க முடியாதுல்ல அவனால் அப்போ பஸ் ஃபேருங்கள்லாம் வந்து வருங்காலத்தில் கூடிடும் அப்போ இவங்க நல்ல முறையில் நிர்வாகம் நடத்தினா போக்குவரத்து துறையே சீரழிச்சுட்டீங்க அடுத்து நீங்கள் ஆவின் பால் எடுத்துக்கோங்க ஆவின் பால் என்ன ஆகுது நஷ்டத்தில் ஓடுது மூணு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபான்னு குறைக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி அப்போ அதுலேயும் சீரழிடு நீங்கள் சொன்னால் வாக்குறுதியில் நிறைய பேர் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க பெரும்பாலான வாக்குறுதியை நீங்கள் இன்னும் முக்கியமான வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றலை இந்த உங்களுக்கு பேங்க் லோன் வாங்கின படிப்புக்காக வாங்கினவங்களுக்கெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுவேன் நீங்கள் இன்றைக்கு வர பண்ணலை அதுக்கடுத்தது அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய பென்ஷன்னு சொல்லி வாக்குறுதியாக கொடுத்தீங்க இன்றைக்கி டிஏ அந்த இந்த படி கொடுக்குறதையே இன்னும் தாமதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அவங்கெல்லாம் கு குமுறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக எந்த துறையிலே இப்போ இந்த ஆய
அப்போ திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவங்க திமுக உறுப்பினர்கள் அவங்க குடும்பத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க இப்போ இந்த பணம் உங்களுக்கு வந்து மாதம் ஆயிரம் ரூபா நாங்கள் வாங்கி தரோம்னு சொல்லி திமுக அவங்கெல்லாம் உறுப்பினர்கள்லாம் கட்சிக்காரவங்கெல்லாம் வசூல் வேட்டையில் இறங்கியிருக்காங்க எல்லாட்டையும் போய் சொல்கிறாங்க மாதம் ஆயிரம் ரூபா வேணுமா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இவங்க கொடுக்க போகிற இந்த ஏழாயிரம் கோடி யாருக்கு போய் சேரும் ஏழைகளுக்காக போய் சேரும் யாருக்கு தேவை இருக்கோ அவங்களுக்காக போய் சேரும் எத்தனை பேர் பிளாட்ஃபார்மில் கூடியிருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்து ரேஷன் கார்டு இல்லாமல் வறுமையில் இருக்கிறவங்களே எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் கவர் பண்ணி குறிப்பிட்ட கார்டுன்னு நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஏழாயிரம் கோடி மிக ஏழ்மையான நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தா பரவாயில்ல நீங்கள் கட்சிக்காரர்களுக்கும் கட்சிக்காரவங்க பரிந்துரை செய்கிறவங்களுக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ நிர்வாகம் எங்கள் அப்போ இப்போ இப்போ சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லிட்டான் காவல்துறை வந்து இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப சீரழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய காவல்துறை வந்து ஆளுங்கச்சி என்ன சொல்லுதோ அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சட்டம் ஒழுங்குங்கிறது இதில் யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை போலீஸ்காரவங்க வந்து இது மண் போலீஸே கை பிடிச்சி வைக்கிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட்சிக்காரன் வந்துக்கிட்டு இவங்களெல்லாம் எஸ்பி லெவலில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் மிரட்டி பேசக்கூடிய வீடியோக்கள்லாம் இப்போ வந்திருக்கு நீங்கள் இப்போ இதுவே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி போயிருக்கு நம்ம சென்னை நகர போலீஸே கொலாப்ஸ் ஆகி போயிருக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் இப்போ காவல்துறையில் இது இருக்குது ப்ரோட்டோகால் என்ப இதுபடி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிஜிபி தான் இருக்கணும் லாண்ட் ஆர்டராக ஒரு டிஜிபி தான் இருக்கணும் கமிஷனர் சென்னை லாண்ட் ஆர்டருக்கு அப்புறம் சென்னையில் பிளம்ப் போஸ்ட்டும் இருக்குது போலீஸ் பிளம்ப் போஸ்ட்டுனா டிஜிபி தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது பவர்ஃபுல் போஸ்ட்டு ஏடிஜிபி லாண்ட் ஆர்டர் டிஜிபிக்கு அடுத்து ஏடிஜிபி லாண்ட் ஆர்டர் தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள போலீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் மூணாவது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அப்போ சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஏடிஜிபி ரேங்கில் தான் இருக்கணும் அந்த ப்ரொட்டோக்கோல் என்னென்னு கேட்டேன் அப்போ தான் டிஜிபி கேட்க முடியும் அதை ஏடிஜிபி இவங்க வந்த உடனே சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் டிஜிபி ஆக்கிட்டாங்க அப்போ லாண்ட் ஆர்டர் டிஜிபி சென்னை சென்னை இப்போ வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது கேட்கவே முடியாது சரி அதில் பெரிய குத்து சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் டிஜிபி அதை வந்து ஆவடின்னு ஒரு அந்த பிரித்து அதுக்கப்புறம் தாம்பரம்னு பிரித்து அதில் டிஜிபி அந்த சில இருக்கிற அதிகாரிகளை போடுறாங்க பத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் பதினஞ்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இதுவரை காவல்துறை வரலாறுலே ஒரு டிஜிபினா தமிழ்நாடு பூரா கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு இருந்த வர பதினஞ்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு டிஜிபி காரணம் அந்த டிஜிபி ப்ரொமோஷன் கொடுக்க யாரை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து திமுகவை சேர்ந்தவர் திமுக மந்திரியாக இருக்கிறவருடைய உறவினர் அவருக்கு டிஜிபி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு கேலி கூத்தாக்கி தாம்பரம் எவ்வளவு ஆவடி ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சுன்னு போட்டு டிஜிபியாக கொடுக்குறாங்க அப்போ நிர்வாகம் என்னாகும் எல்லாம் தனித்தனி குழுக்களாக செயல்படுவாங்க சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் தனியாக செயல்படுவார் டிஜிபி அவரை கூப்பிட்டு கேட்டால் நீ என்னை கேட்கக்கூடாது நீ என் டிஜிபி நானும் டிஜிபின்னு பதில் சொல்லுவார் சரி அவர் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஆவடி போலீஸ் கமிஷனரை கூப்பிட்டு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் நீ என் டிஜிபி நானும் டிஜிபி என்கிட்ட கண்ட்ரோல் வராது பதினஞ்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு எஸ்பிக்கு எத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் தெரியுமா மினிமம் நாற்பது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் இப்போ ராமநாதபுரம் எஸ்பி எடுத்துக்கோங்க வெள்ளூர் எஸ்பி எடுத்துக்கோங்க அவங்க கண்ட்ரோல் எத்தனை இருக்கும்னா நாற்பது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் ஆனால் ஒரு டிஜிபியாக ஒருத்தரை போட்டு பதினஞ்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோல்னு வைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கோமாளித்தனம் அப்போ காவல்துறை நிர்வாகம் சீர்கே சீராக சீர்கேடு வந்துடும் இல்லை இது இதுதான் இந்த ஆட்சியின் அவலம் எங்கேயுமே இந்த ஆட்சியில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை செஞ்சாங்கன்னு நீங்கள் ஒன்றை கூட சுட்டி காட்ட முடியாது சில பேருக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் காவல்துறை நிர்வாகம் தெரியாது ஏன் காவல்துறை இவ்வளோ சீரழிஞ்சு கிடக்கு தமிழ்நாடு சொல்வர் டிஜிபி தவறுதல் சொல்கிறார எப்படி இந்த மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அமை அமைதி அமைதி பூங்கா நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் காவல்துறையை செயல்பட விட்டால் தானே காவல்துறையை கூறு கூறால் பிரித்து வச்சுட்டீங்க அப்போ நிர்வாகம் சரியில்லாமல் தானே போகும் அதுதான் காரணம் அதனால் இந்த ஆட்சின்றது வந்து நம்ம சாதனை எதுவும் இருக்கிறதா நம்ம சொல்லவே முடியாது நான் பேச நான் நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள்லாம் பொதுமக்கள் நீங்கள் சிந்திங்க நான் சொல்கிறது நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு இல்லை நான் காரணத்தோடு சொல்கிறேன் நீங்கள் சிந்திங்க அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்கள் இந்த ஆட்சியில் என்ன சாதனை செய்தார்கள் அப்படின்னு நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி பிள்ளைச்சு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி